வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சிஸ்டம் லினக்ஸில் ஃபைல் சிஸ்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பேசிக்கான ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ்லாம் நம்ம என்னென்று பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து வீடியோஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீசிங் லெவல் ஆஃப் உங்களுக்கு ஹார்ட்னஸ் கொண்டு போவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ராட்ச் லெவல்லேருந்து சொல்லி வந்து பொறுமையாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு நான் உங்களுக்கு கொண்டு போவேன் அதனால் பேசிக் அதாவது லினக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியாதவங்க கூட நம்ம வீடியோ பார்த்தா தெரியணும் அதனால் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் பேசிக் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஃபைல் சிஸ்டமில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோவில் லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் வேர்ச்சுவல் மிஷினில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது விண்டோஸில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கெஸ்ட் யூசர் அட்மின் யூசர் அப்படின்ட்டு ரெண்டு யூசர் இருக்காங்க அந்த அட்மின் யூசர் வந்து லினக்ஸில் என்ன பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட் யூசர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்மின் யூசர் வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸில் சொல்லுவாங்க லினக்ஸில் வந்து அட்மின் யூசர் தான் ரூட் யூசர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி கெஸ்ட் யூசர் அப்படின்ட்டு விண்டோவில் சொல்கிறது வந்து லினக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் யூசர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு லினக்ஸில் அதாவது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஆர்ஓஓடி இதுதான் உங்களுக்கு ரூட் டேரக்டரி அதாவது ரூட் யூசர் சரிங்களா ரூட் யூசர் இப்போது ரூட் யூசர் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இப்போது நம்ம ரூட் யூசர் அதாவது ரூட் யூசர் நான் உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸ்லாஷ் ஆர்ஓடி is a home directory for root user adavadu slash root da home directory for root user seringla root user endha or idha store pandradha undalum indha or directory da store panuvanga directory na na ungala pona video la sollirundha directory na folder விண்டோஸில் ஃபோல்டர் சொல்லுவீங்களே அதுதான் டேரக்டரி ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரூட் யூசர் தான் அதாவது ரூட் யூசருக்கு ஸ்லாஷ் ரூட் தான் ஹோம் டேரக்டரி என்ன ஒரு ஃபைலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஃபைல்லாம் உங்களுக்கு ஃபைல்லாம் ஃபோல்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஃபோல்டர் பேர் வந்து லினக்ஸில் டேரக்டரி எந்த ஒரு டேரக்டரியை ஸ்டோர் பண்ணுறதாலும் அது எல்லாமே ரூட் யூசர் மூலமாக நீங்கள் எதாவது ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரூட் இந்த ஒரு டேரக்டரி இதில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா இது வந்து இட் வில் ப்ரொவைட் it will provide default it will provide default work environment adavadhu enna endu pathinga adavadhu enna endu pathinga neenga vandu default work environment adavadhu linux vandu neenga vandu normal user adavadhu neenga ipo unga computer ku la or user account set panni ungaloda name le user account set panni adha password podu da ulla poveenga அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் செட் பண்ணாட்டியும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லாஷ் ரூட் தான் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது டிஃபால்ட்டான ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட் எந்த ஒரு யூசருமே நீங்கள் வந்து செட் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டான ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட் என்ன அதாவது லினக்ஸில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரூட் அதான் உங்களுக்கு டேரக்டரி டிஃபால்ட்டாக எந்த ஒரு யூசர் மூலமாக நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்லாஷ் ரூட் டேரக்டரி தான் ஸ்டோர் ஆகும் டேரக்டரின்னு என்ன ஃபோல்டர் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு டேரக்டரி தான் ஃபுல்லாகவே சொல்லுவேன் அதனால் நீங்கள் அது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக தே நினச்சிக்கோங்க சரிங்களா ஃபோல்டர் தான் டேரக்டரி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு யூசர் மூலமாக நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணி லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதெலாம் அந்த ஒரு லாகின் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஃபைல்டர் ஏதாவது சாரி ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்லாஷ் ரூ ஹோம் அதாவது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹோம் இந்த ஒரு டேரக்டரில் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹோம் இஸ் அ ஹோம் டேரக்டரி ஃபார் நார்மல் யூசர் சரிங்களா is a home directory for normal user okay and also it provides default work environment for normal user seringla adavadhu eludhirana adiyo 
ஓகேவா அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லாகின் அக்கௌண்ட் மூலமாக உங்கள் நேம்லே லாகின் அக்கௌண்ட் மூலமாக சைன் இன் பண்ணுறது தான் தான் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டாலேஷனில் ஸ்டூடெண்ட் தான் லாகின் அக்கௌண்ட்டாக வச்சுருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட் அக்கௌண்ட் மூலமாக நீங்கள் சைன் இன் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட் மூலமாக நீங்கள் சைன் இன் பண்ணி உள்ளே போய் ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் அந்தமாரி கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அது எல்லாமே இந்த டீஃபால்ட் அந்த அது எல்லாமே எதில் ஸ்டோர் ஆகும் டீஃபால்ட் ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஹோம் அதாவது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹோம் தான் அதோட டே ஹோம் டேரக்டரி அதாவது அதில் தான் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ரூட் யூசர் அண்ட் நார்மல் யூசர் நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான் வாட் இஸ் ரூட் யூசர் அண்ட் நார் நார்மல் யூசர் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா நீங்கள் வந்து லினக்ஸ் தெரியும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து ரெசியூமில் போட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்கான கேள்வி கேட்பாங்க ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வாட் இஸ் ரூட் யூசர் அண்ட் நார்மல் யூசர்ட்டு ரூட் யூசர் அண்ட் நார்மல் யூசர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னது தான் இன் விண்டோஸ் என்வாரன்மெண்ட் வி ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் யூசர்ஸ் விண்டோஸ் என்வாரன்மெண்ட்டில் இருக்காங்க என்னென்னா கெஸ்ட் யூசர் அட்மின் யூசர் கெஸ்ட் யூசருக்கு லினக்ஸில் என்ன நேம் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் யூசர் சொன்னேன் அதுதான் கெஸ்ட் யூசர் இன் விண்டோஸ் வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸில் சொல்கிறது நார்மல் யூசர் வந்து உங்களுக்கு லினக்ஸில் சொல்லுவாங்க கெஸ்ட் யூசரை தான் நார்மல் யூசர் சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் க அட்மின் யூசரை வந்து விண்டோஸில் சொல்லுவாங்க அட்மின் யூசர்ட்டு அதுக்கப்புறம் லினக்ஸில் வந்து அட்மின் யூசரை எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரூட் யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரூட் யூசர் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் வாட் இஸ் ரூட் யூசர் அண்ட் நார்மல் யூசர் கேட்டால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சொல்லிடுறேன் In Windows environment, we have two types of users. What is it? One is admin. Admin is an administrative administration. Administration user is an admin. And guest user. Okay. That's it. Similarly, in Linux, uh, also some, uh, Linux also same. Linux also the same. Admin is uh, named as root user. And guest is named as another. Guest is named as another. Normal user. Okay. இதுதான் உங்களுக்கு ரூட் யூசர் நார்மல் யூசர் இது ரெண்டுதுக்குனால டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் லினக்ஸில் வந்து ஃபோல்டரை வந்து டேரக்டரே சொல்லுவாங்க இதுவும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரிங்களா ஏன்னா நான் நெக்ஸ்ட் வீட்டில்னா உங்கள் எல்லா வீடியோலையும் உங்களுக்கு ஃபோல்டர் தான் டேரக்டரி ஃபோல்டர் தான் டேரக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அதனால தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது லினக்ஸில் ஃபோல்டர் வந்து டேரக்டரிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சுனில் அப்படின்ட்டு ஒரு யூசரை க்ரியேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து போன வீடியோவில் இன்ஸ்டாலேஷனில் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு யூசரை க்ரியேட் பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு யூசரை க்ரியேட் பண்ணோம் யூசர் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணோம் யூசர் அக்கௌண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் யூசர் அக்கௌண்ட் இது தான் நம்ம வந்து நார்மல் யூசர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதுதான் நம்ம நார்மல் யூசர்ட்டு சொல்கிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு அதாவது இந்த நார்மல் யூசர் தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் எந்த ஒரு ஃபோல்டர் இல்லை ஃபைல் எது நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஸ்லாஷ் ஹோம் டேரக்டரில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா அதாவது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹோம் டேரக்டரில் தான் சேவ் ஆகும் இது அது முக்கியமாக தெரியணும் அது எந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ யூசர் பேர் ஸ்டூடெண்ட்டாக அப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எப்படி எந்த டேரக்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் அதுக்கப்புறம் எஸ்டியூ டிஎன்டி ஸ்டூடெண்ட் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ உங்களோட யூசர் நேம் வந்து சுனில் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் சுனில் இப்படி தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்படி யூ நார்மல் யூசர்னால் இப்படி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு இதுவும் உங்கள் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் அதாவது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹோமு ஸ்லாஷு உங்களோட யூசர் நேம் சரிங்களா யூசர் அக்கௌண்ட் நேம் சரிங்களா இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் பூட் அதாவது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பூட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பூட் என்ன பேர்லே இருக்குது நான் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் பூட்னா என்ன தெரிஞ்சுருக்கும் பூட்னா என்னது பூட்டபுள் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்கும் பூட்டில் பூட்னா என்னது அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகிறதுக்கு உண்டான ஃபைல்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு சில ஃபைல்ஸ் தேவை அந்த ஃபைல்ஸ் இருந்தால் தான் கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகும் இப்போ வந்து
ஏன்னா இது நிறைய கேம் ஏற்றும் போது தான் இந்தமாரி நடக்கும் மற்ற எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏற்றும் போது நிறைய இந்தமாரி பிரச்சனை வராது அதனால தான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன் சரிங்களா நீங்கள் கேம் விளாடாத ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு இது தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதை ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோ சரிங்களா இந்தமாரி ஒரு ஃபைல்ஸ்லாம் மிஸ்ஸிங் அப்படின்ட்டு அதனால் அந்த கே அந்த இது அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகாது அந்தமாரி தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகணும்னா அதுக்கு சில ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பூட் இந்த ஃபை இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சரிங்களா அதாவது பூட் அது சில ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பூட் கண்டெயின்ஸ் பூட்டபிள் ஃபைல்ஸ் அதாவது விச் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டார்ட் த ஓஎஸ் சரிங்களா இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு இது நான் இந்த லினக்ஸில் சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷு பேக் ஸ்லாஷ் இந்த இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியல இப்போது உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ்னா இது சரிங்களா பேக் ஸ்லாஷ்னா இது அதனால் நீங்கள் வந்து இதை வந்து குழப்பிக்காதீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க பேக் ஸ்லாஷ் பூட் எழுதிடக்கூடாது பேக் ஸ்லாஷ் பூட் எழுதுனா உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் விண்டோஸ் என்வாயன்மெண்ட்டில் ரூட் டேரக்டரி அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் ஸ்லாஷ் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க இதே இது லினக்ஸ் என்வாயன்மெண்ட்டில் லினக்ஸ் ஓஎஸில் ரூட் டேரக்டரி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூ வீடியோ அதாவது ஃபைல் சிஸ்டம் ஃபைல் சிஸ்டம் பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு வீடியோலேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூட்டு எதுனால வீடியோ லென்த் அதிகமாக போச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் சின்ன சின்ன ஒரு டென் மினிட்ஸ் வீடியோ தான் டென் மினிட்ஸ் இல்லை டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் நான் போடுற வீடியோலாம் இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக படிக்க முடியும் டென் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் திருப்பி அடுத்த வீடியோ பார்த்தாலும் உருப்படியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்தமாரி இன்னொரு வீ